Hola, hoy vamos a estudiar la anatomía de los segundos molares inferiores de la primera dentición, obviamente, y ya con esto terminamos la arcada inferior. Este es el noveno grupo de dientecitos en erupcionar. Ah, ya no tengo pila. Mm, el primero, el prim los primeros dientecitos en erupcionar, pues van a ser los... A ver, espera, deja cargo un segundo esto. En lo que... Ya, en lo que echamos chisme. El primer grupo de dientecitos en erupcionar, pues van a ser los centrales inferiores, el segundo centrales superiores, tercero laterales inferiores, cuarto laterales superiores, quinto primeros molares inferiores, sexto primeros molares superiores, séptimo caninos inferiores, octavo caninos superiores, noveno segundos molares inferiores, que son estos. Su nomenclatura en FDI va a ser el diente 75 y el 85. En Sigmund y Palmer van a ser los dientes E de los cuadrantes inferiores. Y en OMS van a ser los dientes K y T. La función de estos dientes pues, va a ser la de masticación y va a ayudar a mantener la dimensión vertical de la cara. La corona dentro de la mandíbula ya debe estar formada a los 10 meses para que pueda erupcionar al año con 8 meses. Y ya debe estar completamente formado, ya con su raíz, a los 3 años. Este diente va a exfoliarse aproximadamente a los 11 o 12 años. Para ser reemplazado por los segundos premolares de la segunda dentición. Vemos que es un diente birradicular, o sea que tiene dos raíces, tiene una raíz mesial y una distal. Entonces, vamos con los lóbulos de crecimiento. Ay, por cierto, este diente es la versión miniatura del primer molar de la segunda dentición. Entonces, observa por qué. Anatomía es de observar muchísimo. Está bonita. Entonces, vamos a poner unos colores. Ok. Observa que es como una florecita. Y tiene cinco cúspides. Y lo mismo pasa con el primer molar de la segunda dentición. Es como una florecita y tiene cinco cúspides. Son súper, súper parecidos. Pero el de la primera dentición está chiquito, por eso digo que es la versión mini. Y ya. Entonces, vámonos con los lóbulos de crecimiento. Primero tenemos al lóbulo de... Bueno, primero hay que identificar mesial y distal. Observa aquí. La, la quinta cúspide está hacia distal. Mira, esto es distal, aquí también está hacia distal, aquí está hacia distal y aquí también está hacia distal. Uh -huh. Entonces, distal es esto, donde está la quinta cúspide. Mesial, pues ya es lo de enfrente. Y aquí observa otra cosa. En la vista vestibular, los molares son anchos están gorditos en vestibular y en lingual están pues más rectos entonces anotamos aquí como aquí está ancho pues anotamos que eso es vestibular y lo que está recto es lingual y ya entonces Vamos con el ángulo mesio vestibular. Mesio vestibular. Y es este. Y lo pintamos bonito. El disto vestibular es este. Disto vestibular. El distal, pues es este de aquí.
el distolingual es este y finalmente tenemos al mesio lingual que es este y ya estos son los lóbulos de crecimiento entonces vamos a estudiar la vista vestibular vemos una línea cervical que es, que es recta, la corona es ancha en sentido mesiodistal. Mira, aquí vemos a la quinta cúspide. La raíz mesial es más larga que la distal, la distal está más cortita. Y la raíz distal, aparte, tiene una curvatura, en su tercio apical tiene una curvatura hacia mesial. Y ya. Ahora en la vista lingual, deja eliminar estos rayones. En la vista lingual observamos que la línea cervical está recta completamente. La raíz distal que es esta, la que tiene la curvatura, pues aquí es también lo mismo, o sea, se nota esa curvatura hacia, en el, de la curva, se nota la curvatura del tercio apical hacia mesial. Aquí hay que poner hacia mesial. Y observamos aquí la quinta cúspide y ya. Y pues también la raíz mesial es recta. Ahora, en la vista mesial. La arena cervical puede ser recta o estar así como, como en forma de U casi. Eh, y este es un diente completamente... Bueno, en esta vista mesial se ve completamente ancho en sentido vestíbulo lingual. Vestíbulo lingual. Y ya. Ahora, en la vista distal vemos la línea cervical recta, se va a observar la quinta cúspide, acá, y la raíz distal, que es esta, se torna angosta en el tercio apical, y ya es todo. Entonces ahora nos venimos con los ángulos triedros. Tenemos... Ah, bueno, lo mismo otra vez. Es identificar distal, mesial, lingual, vestibular. Ya que identificamos esto, ahora sí podemos comenzar con las cúspides. Tenemos a la mesio vestibular. Y es esta. Tenemos a la disto vestibular que es esta tenemos a la mesio lingual que es esta y tenemos a la disto lingual que es esta ahora qué pasa con la última mira hay libros que nos dicen que la última o sea esta de aquí es una cúspide distal pero hay otros que dicen que es la, la disto vestibular y que esta o sea la rosa puede ser la la central vestibular uh -huh. pero yo o sea en lo personal a mí me gusta más esta forma en la que te lo expliqué, o sea que tenemos la, la amarilla es la mesio vestibular la rosa es la disto vestibular, la verde azul es la distal, la morada es la distolingual y la, la verde pasto es la mesiolingual. Entonces, pero o sea, te expliqué lo otro porque también en la literatura se encuentra así, de esa forma, que la cúspide distal la mencionan como la cúspide la cúspide disto vestibular. 
Entonces, tenemos ahora los ángulos triedro. Tenemos al vestíbulo oclusal, que es todo esto. Abarca la cúspide distal, porque recuerda que la cúspide distal está... Aquí tenemos una imagen. La cúspide distal está más vestibularizada. Uh -huh. Entonces, el ángulo vestíbulo oclusal pues, va a abarcar a las cúspides mesio vestibular, disto vestibular y a la distal. El linguo oclusal, ahí déjale pongo aquí la señal. El linguo oclusal es este que abarca a las cúspides mesiolingual y distolingual. Ahora tenemos al ángulo mesio oclusal, que pues va a abarcar a las, a las cúspides mesio vestibular y mesiolingual. Y el disto oclusal abarca a las cúspides, a la cúspide distal. Y a la cúspide distolingual. Y ya. Ahora nos venimos con estos ángulos. El disto vestibular, pues es este, donde está la quinta cúspide. Y el mesio vestibular es este, como el, es el lado más larguito, si te das cuenta. El ángulo mesio vestibular es más largo que el disto vestibular. Y... Ya tenemos después al mesiolingual y al distolingual, que es este. Y estos se ven más proporcionales en comparación con los vestibulares. Y ya. Ahora, vámonos con el surco fundamental. El surco fundamental es este. El que va a atravesar a todo el, el diente. Y te voy a enseñar las crestas marginales. Porque las crestas marginales se ven muchísimo mejor con todos los demás dientes. Aquí tenemos la cresta marginal mesial y justo atrásito tenemos a la cresta marginal distal. Cresta marginal distal y cresta marginal mesial. Y ya. Regresemos. Tenemos, bueno, ya sabemos de la cresta marginal mesial y distal. Tenemos a, a bueno... Mira, no sé si viste el video anterior, pero de todas formas lo volvemos a explicar. Aquí tenemos una cúspide, ¿ok? Esta punta de aquí, pues es la cúspide. Y las depresiones de abajito, o sea, estas, son las crestas triangulares. Y ya, entonces... La cresta triangular de la cúspide distolingual. Distolingual es esto. Y su cresta triangular, pues, viene siendo todo esto. Son como montañitas. Luego tenemos a la cresta triangular de la cúspide mesiolingual. Y es la montañita de acá. Cresta triangular de la cúspide mesio vestibular. Es esta y va así. Cresta triangular de la cúspide distal. Y es esta. Ok. Y ya luego tenemos a la cresta triangular de la cúspide disto vestibular. Y es esta. Y ya. Aquí primero vamos a dibujar el surco. Tenemos a la fosa triangular mesial. Y va a ser esta. Bueno, en realidad está más para acá. Es la fosa triangular mesial. De hecho está aquí. La fosa triangular mesial. 
la fosa triangular distal que va a estar aquí y la fosa central dentro va a haber unos puntitos que son las fositas y las fosetas son como arañitas que van a ir saliendo ok también va a haber surcos en los lados o sea por ejemplo en este caso tenemos a un surco vestibular aquí hay un surco distal también hay surcos linguales y listo hemos terminado si tienes alguna duda déjala en los comentarios y la presentación te la dejo en la cajita de descripción que te va a llevar directamente a donde están las diapositivas y pues ya sería todo no olvides suscribirte al canal y compartir el video y todas esas cosas. Bye.